Инвалид отсудил страховые выплаты и Министерство образования отреагировало на жалобу родителей. Об этом и не только. Прямо сейчас в студии Алсу Арсланова. Здравствуйте. Дело 30 лет... 30 лет... Дело 30-летней давности подошло к концу. Нижнекамский городской суд признал право мужчины на получение страховых выплат. Он стал инвалидом из-за производственной травмы, ослеп на один глаз. Но вот законные выплаты получить долго не мог. Со временем документы были потеряны, на восстановление ушло время. Но все же мужчина смог добиться справедливости. Министерство образования будет разбираться, почему в Нижнекамской 26-й школе не хватает учебников. Родители начали жаловаться, что дети вынуждены заниматься с одной книгой на двоих. Между тем, учителя не видят в ситуации ничего, ничего критичного. Литература ученикам нужна только во время урока, так как домашние задания в первом классе не задают. Что касается учебников, их действительно не хватает. Однако министерство заявило, что от данной школы обращение не поступает. Ветер перемен пройдет еще раз в связи с большим интересом зрителям фестиваля татарской песни и многочисленными заявками о повторении концертов. Руководство рассматривает возможность проведения галоконцертов и лауреатов весной 2017 года. В Казани фестиваль прошел с большим успехом и сотен президентов со всей России были отобраны 24 участника. Артисты исполнили 29 известных татарских композиций в современной аржанжировке. В декабре «Ветер перемен» ждут в Москве. Концерт будет транслироваться на ТНВ под Новый год. Сегодня хоккейный нефтехимик проведет второй выездной матч. Подопечные тренерского штаба Андрея Назарова в Уфе скрытят клюшки с местным Салаватом Юлаевым. История противостояния коллективов насчитывает 22 встречи. Статистика побед на стороне уфимцев. Кто окажется сильнее в этот раз, узнаем совсем скоро. Матч стартует в 5 часов вечера по Москве. Теперь о погоде. Сейчас за окном минус 10 градусов облачно. Напоминаю, связаться с нами можно по номеру 400770 или пишите нам на сайт nterdefis24.ru. До встречи в эфире.